treści samouczka bite w pancernych. Udaj się do znacznika trasy. Podczas bitew z innymi graczami, pancerz wrogiego czołgu może być ciężki do przebicia. Teraz przesuń kursor na wskazany czołg. Możesz użyć powiększenia, aby lepiej widzieć cel. Skierowany pancerz czołowy w twoją stronę. Jest to najmocniejsza część pancerza czołgu, ale wciąż możesz go przebić za każdym razem, gdy krzyżyk asystenta celowania zmieni swój kolor na zielony. Znajdź słaby punkt w pancerzu czołgu i zniszcz go. Wspaniale! Teraz przenieś siatkę celownika na inny, pobliski czołg. Czołg przeciwnika ustawił się względem ciebie pod kątem. Oznacza to, że wystrzelone w jego kierunku pociski mogą ześliznąć się po jego pancerzu bez zadawania żadnych uszkodzeń. Odzwierciedla to również zmiana koloru krzyżyka asystenta celowania na czerwono. Oddaj kilka strzałów do czołgu. Jak widzisz, cel jest dobrze opancerzony. Pociski z utwardzonym rdzeniem z reguły dobrze sprawdzają. Wystrzel załadowany pocisk. Pocisk nawet go nie zarysował. Właśnie ładujesz do ciała pocisk z utwardzonym rdzeniem. Te pociski przebijają praktycznie każdy pancerz. Mają jednak mniejszą siłę niszczącą już po przebiciu. Biało załadowane. Chyba spróbowaliśmy. Teraz możesz na przykład uszkodzić magazyn amunicji w czołgu celu. Lepiej widzieć cel. Przełącz się. Wystrzelony pocisk leci wzdłuż trajektorii balistycznej, podczas gdy linia celowania stanowi przedłużenie osi lufy. Jeśli będziesz mierzyć do odległych celów za pomocą siatki celownika, pocisk uderzy w ziemię przed ociągnięciem celu. Mam go! Niezły strzał. Tak, dostał! Świetna robota. Wygrałeś. Teraz jesteś prawdziwym czołgistą.